czy nam porozprawać? Nie nataczać. Ba, nataczam. I tam to czerwone tlaczitko? Ano. To co on chce, że ci powiem. To to, to te backstage ty pieszak. <laughs> Dobre rano, zdrawi was dziennik na Amornika. 4 godziny rano. A idziemy na to. Wyrażamy z Różomberka smer nieznany za ciał. Ekspedycja zaczyna. Na základzie waszych podnetów my się rozhodli przynieść wam backstage z poslednego vlogu, ako my to celé pre was natoczyli. Ciel sme mali jasný, ale počas cesty dlhej 2400 km sme chceli spoznať všetky hlavné mesta v štátoch, ktorými sme prechádzali. Naša prvá zastávka. Prvý deň. V Polsku. Krakove. Najväčšie stredoveké mestské námestie v Strednej Európe. 200x200 metrov. Keďže sa v natáčaní videí stále ešte len učíme a experimentujeme, niekedy sme jeden záber točili aj na 4 krát, aby výsledné video bolo čo najlepšie. Prosadka spíša. Á, mám vás. Presunuli sme sa 500 km na sever. Do mesta Varšava. V Polsku. Ja som tu až do počtu. A čo je tu zaujímavé, Tomi? Ja som zabudol všetko. Môžeme? Kde si? Nie, o tom prídem. Presunuli sme sa 500 km severnejšie do mesta Varšava a nachádzame sa pre múzeu Kultúry a Vedy. Presunuli sme sa opäť severnejšie stále v Poľsku do meste Varšava nachádzame sa pre paláci Kultúry a Vedy a je to najvyššia budova v Poľsku. Čo nám poviete? Ste čivý sopel. Na trip sme nahovorili kamarátov fotografov s perfektnou technikou, avšak skúsenosť mali iba s fotením a nie natáčaním videa. Takže to bola aj pre nich výzva. Na natáčanie sme používali kompakty, zrkadlovky a dróna. Zase sme o niečo severnejšie, už je to tisíc kilometrov od domova. A už to nie je Polsko. A už sme kde? V Litve. V Litve! Hurá! Takže prvý deň cesty za nami, ideme sa uložiť. Dneska Slovensko, Polsko a Litva. Ideme oddychovať a zajtra ideme ďalej rozložiť spaníčko. Aňo! Celý výlet sme chceli spraviť low cost, čiže sme platili len za to najnutnejšie, za palivo a za trajekty. Ušetrili sme na ubytovaní, keďže sme spali v stanoch. Ideš Mondia spať prvýkrát pod holým nebom? Áno, moje prvotina. A teším sa. A rovno s liptákmi. Čo by iní za to dali. Tak skromný kví, veď iné by som ješla s inými časmi. Áno. Poďme búvať. Už máme nachystané, aha. Dobre. Ešte nie je rozložené, ale aj to bude. Máte to tu útulné. Hygiena na prvom mieste. Čisté zubky, to je základ. Takú obývačku. Takže prvý deň za nami, ideme spinkať. Ako sa vám spalo v inom štáte? Ako prvá noc v stane. Ako prvá noc v stane v živote.
Ako si sa vyspinkal? Bombou, ale prekvapila nás celkom zima. Lebo tam, kde ideme na sever, má byť minus 15 a tu bolo len minus 1 a už sme mrzli. Takže tešíme sa, čo to bude. Aj tieto nožičky opuchnuté som skoro ani do toho pánok nedal. No tak keď rozpačmaný idú na výlet. Morálka. Áno, to máš už plače, poďme domov. Monika ho drží, nie, vydržíme. Jano, ty si iba tie zuby umývaš stále. Hygiena na prvom mieste, aj tie tie horá, stále. Ešte, že som dve kevky vzal. Rozcvička na ráno. Ono prebratý sme, ale nie sa nebudú zvládno. Rýchlo nohy. Vysoký skipping. Tak, áno. Drepy. Pred expedíciou sme mali dopredu pripravený časový harmonogram so zastávkami a presunmi, aby sme na nič nezabudli. Mali sme teda prvýkrát počas nášho vlogovania niečo ako scenár. Čau! Ďalšia zastávka v Litve. Aké mesto? Vilnius. Čiže expedícia pokračuje, deň číslo 2. Ideme sa tu poobzerať. Samé kultúrne pamiatky zatiaľ. Ideme na to. Bola by veľká škoda prejsť okolo niečoho zaujímavého a nezastaviť sa tam aspoň na chvíľu, takže sme videli za týždeň viac kultúrnych pamiatok ako za celý život. Nevždy to šlo ako po masle a napríklad tento štvorsekundový záber sme točili vyše hodiny. Aj napriek tomu nás dobrá nálada neopúšťala. Mrzne mi hlava. Expedícia graduje. Iba Jano nespal ešte vôbec. 48 hodinu. My si tu kúrime, je nám zima a teraz nás kabriolet predbehol. 0 stupňovú. A chlap holá hlava. Lotyšsko, hlavné mesto Riga. Ja som. Tak poď. Lotyšsko, hlavné mesto Riga, Paríž, Pobaltia. A potom by sme boli takto umnú. Na úrovni sa takto umnú. Ďalšia zastávka, Lotyšsko. Hlavnom meste Riga. Takzvaný Paríž po Baltia. A je to tu nák ako v rozprávke. Tak sa ideme na to pozrieť. Jednou z najväčších neprijemností boli neustále premrznuté ruky z natáčania, pretože pri dlhom pobyte von v zime nepomohli ani rukavice a tak sme sa vždy po natáčaní šli zohrať do kaviarny. Zase káva, zase káva, hej. Musíme zahriať. To je taká dvojúšková. Počkaj, počkaj. Koľko je stupňov? Minus 3. Najlepšie, čo si môžeš dať? Áno. Teplota sa nám postupne znižuje. Ale dobre, ja sa už aklimatizujem. Otužila. Presunuli sme sa do Estónska blízko Talinu. Je polnoc, minus 5 stupňov, takže sa nám to pomaly stupňuje, minulú noc bola nula. Včera sme to podcenili a bola zima v noci. Je polnoc, máme 3 hodiny spánku pre sebou, takže ideme spinkať. Výdatného. Aňo. Dobre ráno, zdravia vás bezďáci. Pokračujeme. Ďalej. 
Я ну цей. Мері Крішмаш! А коді до мене звізера жуж? А станік цілий замерзнутий. Колко казує тепло? Чотири. Мінус чотири. Це повідрежала та кабіна. І спінка на? Гарні, тепліші тут сира. Šest hodin ráno presun v Stalinu do Fínsky Helsiniek. Juhu! Prvýkrát na trajekte. Aspoň ja. Jediný. Naša ďalšia zastávka, hlavné mesto, Fínska, Helsinki. Takže šťastne vylodený a momentálne sa nachádzame pred Evangelickou katedrálou, ktorá je hlavnou dominantou tohto krásneho mesta. Ideme to tu poobzerať a zohriať sa a najesť na kávu. Káva, káva, káva. Yes! Strávili sme veľa času aj točením dronových záberov, ktoré sa nakoniec do finálneho videa už ani nevošli. Nechceli sme, aby video bolo dlhé, aby to neodradilo diváka. V kvalitnej filmovačke sme vymrzli a ideme si dať kapučínko. Politerové. Chýba sa kávy. Tento, alebo túto expedíciu žijeme len na kavičke. Politerovej, každý deň. Ideme od kávy ku káve. Áno. Ale až teraz to začína byť naozaj zaujímavé. Konečne sme v cieľovej krajine, takže teraz začína sranda. Tešte sa. Boj pokrešiť. Kade ja, Janko? Iva Skylá. Sme v Maďarsku, či kde? Akú si mal noc? Dobrú, nespal som, ale cítil som sa dobre. Že vraj, není to fyzický oddych, ale je psychický oddych tu. Takže si oddychujem psychicky. Celú cestu sme dúfali, že u Santu bude sneh, aby to malo tú pravú vianočnú atmosféru. Ďalšia zastávka. Iva Skila. A je to ďalší checkpoint k nášmu hlavnému cieľu. Takže sa už pomaly, ale isto približujeme. Ideme stále viac a viac na sever, čiže skôr a skôr zapadá soniečko. Je to citeľné. Citeľné. A aj pretuhuje. Ale užívame si Fínsko. Je to tu krásne.
Takže 2000 km za nami. Čeká na Mauso! A ďalších 400 pred nami. Pešo pôjdeme. Čo sa mi nechce? To bude to najprv poskladať a potom sa... Takže sme v cieli. Skoro v cieli. Pár kilometrov. Jedna hodina ráno. Tonko potiahol riadne dneska. Takže ďakujeme Tonko za bezpečné safe dovezenie. A nevieš aké bolo, spal si. Žijeme. Stále driftom. A máme konečne sneh, takže... Áno, taká zima. Čarovná zima. Zima. Tešíme sa na to. Je to tu krásne, tešíme sa aj na ráno, konečne. Zdobudíme sa do krásnej zasneženej krajinky. Zatiaľ 0 stupňov, uvidíme ako to klesne, cez noc ale už asi moc nie. A nemuselo by. A tak toto vyzerá v našich príbytkoch. Jedna hodina ráno, staviame stany. A ideme sa uložiť spinkať. Večerná hygiena. Takto máme uložené vecičky. V nepremokavých buksách. Je to pohodlnejšie ako ruksaky alebo tašky. Lebo v tom nemusíte hrabať. A popri stávaní stanov, natáčaní vlogu, máme ešte aj podporu zvonka. Podpora zvonka. Čiže Tomko robí fotky, Monika robí fotky, A autičko nám vrčí vždycky od skorého rána do neskorého večera, až kým nejdeme spať. Lebo tam máme ešte fajne teplo teraz. Čiže tu nás sa to cez meni všetko nabíja cez deň. Aby sme si to mohli potom natáčať. A Monika tam má bordel. Nie, to čo vôbec nie. Takže vidíme sa ráno a pokračujeme do nášho hlavného Cieľa mestečka Rovaniemi. Si zatienil Moniku. Nevadí. To je taká silná osobnosť. Dobre, daj ruku. Dominant. A toto není od zimy. Toto je od toho, že sme radi, že sme v cieli našej cesty skoro. Skoro. Ale aha, ja už sa cítim tak vianočnejšie. Zima ako nám ďalšie. Takže kamaráti, na zdravíčko. Časné ale celé. Som si chcel s vami šrnúť. Tak si štrnúť. Dáme s vašimi polovermi. Dáme ešte jedno s polovermi, nie? Takže si dajme spolu. Na zdravie. Na zdravie. Čaute. Do dna. Špiritus. Není to zázvod. Je to vegánsky. Nie sú to mali vajce ani si. Mhm. Vyšiel z piku, už nemám 15, keď to šlo dole krkom. Ja sa bude spinkať dnes. Hasky a liptáci. Liptáci idú do sveta. Krásne. Natáčame selfie, Tomáško s Monikou fotí ešte vonku nejaké fotečky, takže není to sranda byť tu na fakt namáhavé. Sme omezliny na ručičkách, dúfam, že z toho bude pekný výstup, čiže toto video. Takže ideme búvať. My strážime stan a oni to kryjú zvonku. Dobrú noc. Zobudili sme sa do mrazivého rána. Dobré ráno. 
Stále dúfame, že vyjde slniečko a stále je tu hmla. Celý trip. Možno sa nám pošťastí. Poprosíme dnes Santa Klausa, aby nám upravil počasie. Tak. Kúsok od nášho cieľa sme stanovali pre obrovskom zamrznutom jazere a asi dve hodiny po zobudení sme si vychutnávali zasneženú krajinu pre šerstvo uvarenej káve. To trávite ako keby bolo teplo. Pohodička, teplé kakávko. Zahraj jezdy. Počasie ako na severnom pole. Každé ráno po prebudení začína balenie a rozmrazovanie sa. Čautičko už vrčí, nejaké zábery sme porobili a ideme sa baliť. Aj napriek veľa hodinám strávených v aute nám cesta ubiehala rýchlo, skracovali sme si ju napríklad aj počúvaním audiokníh. Keďže low cost, ani raz sme neboli v žiadnej reštike, jedli sme suchú stravu, raz za deň sme sa zastavili v supermarkete a každý si kúpil to, na čo mal chuť. Auto nás ani raz nenechalo v štychu a bolo našim dopravným prostriedkom, obývačkou, spálňou a kuchyňou. Ho, ho, ho. Takže sme konečne v cieli. Trvalo nám to 2400 km. <laughs> Čiže chvíľu. <laughs> Ale tešíme sa. Ideme, ideme. pozrieť Santu. Áno, už ideme. nás čaká. Ideme na to. Ura! Jednou z atrakcií v tomto mestečku je Santová pošta, kde si môžete poslať pohľadnicu a presne na Vianoce by vám mala prísť domov. A to ešte, že veľa nepoznajú slovenskú poštu. <laughs> a je tu mega nával. Riadná ponka. Ďalšou z atrakcií Santa Village je, že stojí na severnom polárnom kruhu. Takže sme vstúpili do oblasti Laponska, a to ide kruh. Santovo mestečko vyžaruje takú pohodovú atmosféru, že aj napriek tomu, že je to komerčná záležitosť, užili sme si to. A zanechalo to v nás veľmi pozitívne dojmy. Určite však odporúčame navštíviť mestečko Potme, kedy všetky tie svetlá dotvoria atmosféru. Vopred sme sa dohodli, že u Santu sa navzájom obdarujeme darčekmi a urobíme si predčasné Vianoce. Dobre, 
Teraz Tomáš, kúsok krok tam. Dobre, Janko, kúsok krok bližšie. OK. Dobre, tak to bude, máme na chysta. Dobre, niečo povedzte. Ak sa ti toto video páčilo, mrazivé, nezabudni dať like, subscribe a koment. Te zelenú, môžte. Ak sa ti toto videjko páčilo, mrazivé, nezabudni dať like, subscribe a koment. A keďže už sú tie Vianoce, tak sme si pre vás prepravili pár vecí. Poďte na to. Ak sa ti toto videjko páčilo, mrazivé, nezabudni dať pod videjko like, subscribe a koment. A pre tých z vás, ktorí do komentu napíšu, čo pre nich znamenajú Vianoce, čo si najviac vážia alebo za čo sú najviac vďační, sme si pre vás pripravili pár parádnych cien. No a čo by sme to boli za liptáci, keby sme si na polárnom krhu nevysekali dieru v lade, do jazera a nevyčvachtali sa tam pekne po liptácky. To je iné kafe! Dobre, úvod na to čený. Takže tu máme konečne vyhodnotenie súťaže, do ktorej ste sa mohli zapojiť vy vašimi komentármi a žrebujeme o nadúpané ceny. O tie, ktoré sme slúbili. Takže teraz si postupne prejdeme cca 100 komentárov a náhodným žrebovaním vyberieme tých z vás, ktorí vyhrajú zaujímavé ceny. Takže my vám ďakujeme, že ste komentovali tento vlog a už nebudeme asi zdržovať a ideme žrebovať. Jo! Ako prvé žrebujeme parádne outdoorové čapice od Huskyho, ktoré vyhrajú desiatí z vás. Milan Kalvoster Denis Svihorik Tomek SK Jurko Tóth Miroslav Baďo Adrián Bendík Pál Tal Alerix Andrej Bulko Klaudia Jadrňáková Ďalšia cena Outdoorová obu aj s membránou, ktorú môžete využiť napríklad na zimnej výzve do Vita 3. Žrebujeme šťastlivca alebo šťastlivkyňu a je ňou Petra Lipovská. Ďalší z vás môže vyhrať liptácky merč, pánske, dámske, detské tričko, hrnček, flašu, rámik. Všetko sme vám dali. Takže tu na to bude Nikola Vysnovská A hlavná cena 
od našich kamošov z Lajonka Vrátska Bystrica je Nissan Navara na celý víkend. Takže, Janko, prosím ťa, vyžerať druhý. No. To všetci len to chceli vyhrať. A je to Miro S. A tento výťazný komentár si musíme aj prečítať, lebo ak to hejtoval, tak nedostane nič. Skvelé video, tak ma to vťahlo do deja, ako by som tam bol s vami a tie zábery dronom super. No a čo znamenajú pre mňa Vianoce? Je to rozhodne jeden z najkrajších sviatkov v roku, už od mala majú pre mňa takú magickú atmosféru. Podstatné je však, aby si našiel vnútorný pokoj a mier, ktorý je v každom z nás a je nezávislý na vonkajších okolnostiach, len ho treba objaviť. A tak máš Vianoce každý deň v roku. Pekné, úplne výstižné. Výstižné. Takže gratulujeme všetkým, ktorí vyhrali. A čo sa týka technickej stránky veci, tak všetkých vás menovaní poprosím, aby ste nám napísali na mail liptáci.gmail.com a tam už spolu dorešíme všetko podstatné. Ako vám tu na vás zabalíme a odošleme. Ďakujeme, že nás sledujete a zotrvajte s nami aj naďalej. Šťastný nový rok! Čaute, čaute, čaute! Hú, džakúzi! Tam sú belianské Tatry.